שלום, היום אנחנו נסביר פה את הפתרון של שאלה בנושא טייל מכופף שהופיע בבגרות במכניקה הנדסית א' שנת 2012, מועד קיץ. ונוסח השאלה הוא כזה, ביור לשאלה 6, זה היור שאנחנו רואים על המסך, מתוארים היטלים של טייל מכופף. הטייל בנוי מהקטעים הישרים A, B, B, C, C, D, D, E, E, F. והוא תחום בתיבה דמיונית. התיבה הדמיונית נתונה בתיאור איזומטרי בקו מנוקד. א. השלם את תיאור הטייל באיזומטריה בתוך התיבה הדמיונית. התחל את התיאור מנקודה A, הנקודה שנמצאת פה למטה, והמשך אותו על פי הנקודות המסומנות בהיטלים, כלומר B, C, D, E, F. רשום את סימון הנקודות באיזומטריה, זאת אומרת כל נקודה שאנחנו מזהים, אנחנו נסמן אותה. אוקיי, אז יש לנו את נקודה A, והנקודה הבאה בתור זו נקודה B. אז בואו נראה. נקודה B היא מופיעה לנו בהיטל פנים בצד ימין למעלה. היטל פנים, אנחנו מסתכלים מהכיוון הזה, צד ימין למעלה זה אומר איפה שהוא כאן לאורך הקו הזה, אוקיי? איך אני אדע בדיוק איפה לאורך הקו? אני מסתכל בהיטל צד, ובהיטל צד אני רואה שהיא גם כן מופיעה בהיטל, בצד ימין למעלה, זאת אומרת היטל צד זה הסתכלות מהכיוון הזה, צד ימין למעלה זה פה, ולכן נקודה B נמצאת בפינה הזו. אז בואו נסמן אותה פה. נכתוב כאן B. יפה. הנקודה הבאה בתור זו נקודה C. בואו נראה. בהיטל פנים אנחנו רואים את הסימון הזה B סוגריים C. הסימון הזה להזכירכם אומר שכשאנחנו מסתכלים מהיטל פנים מהכיוון הזה אנחנו קודם רואים את נקודה B, ורק אחר כך את נקודה C, כלומר נקודה C מוסתרת על ידי נקודה B. אז זה אומר שגם היא נמצאת איפשהו פה לאורך הקטע הזה, ומתוך הסתכלות בהיטל צד, אנחנו רואים שהיא נמצאת בקצה השני, בקצה השמאלי. זאת אומרת, מהיטל צד, אני מסתכל מפה, הקצה השמאלי, זו הפינה הזו. אז בואו נסמן פה את C. אוקיי, okay. אחרי C באה נקודה D. נקודה D, אני שוב פעם מסתכל בהיטל פנים, אני רואה שהיא נמצאת בצד שמאל למעלה. כשאני מסתכל בהיטל פנים, צד שמאל למעלה נמצא כאן. זה אומר שנקודה D נמצאת היכן שהוא כאן לאורך הקו הזה. אוקיי, okay. איך אני אדע בדיוק איפה על הקו? אני מסתכל שוב פעם בהיטל צד. אני רואה שבהיטל צד היא נמצאת למעלה בצד שמאל. זאת אומרת, היטל צד הסתכלות מפה, למעלה בצד שמאל זה הנקודה הזו, ולכן הנקודה D נמצאת כאן, בפינה הזו. אז בואו נסמן את D. הנקודה הבאה בתור זו נקודה E, היא נמצאת בהיטל פנים בצד ימין למטה. צד ימין למטה. זה כאן, וכל הנקודות שנמצאות לאורך הקו הזה. כדי לדעת איפה בדיוק לאורך הקו, שוב פעם אני מסתכל בהיטל צד, אני רואה שנקודה E נמצאת בצד ימין למטה. אם אני מסתכל היטל צד מפה, צד ימין למטה זה כאן, אז זה אומר שהנקודה E זו הפינה הזו כאן למטה. אז בואו נסמן את הנקודה E. והנקודה האחרונה זו נקודה F, בהיטל פנים אני רואה שהיא בצד שמאל, ושוב פעם אני רואה פה את הסימון F סוגריים A, כלומר אני רואה את F מכיוון היטל פנים לפני שאני רואה את A. אם A נמצאת פה, בפינה הזו, אז F נמצאת איפשהו כאן לאורך הקו. איך אני אדע איפה לאורך הקו? שוב פעם אני אעזר בהיטל צד, בהיטל צד אני רואה שהנקודה F נמצאת בצד ימין למטה. היטל צד זה הסתכלות מפה, 
צד ימין למטה זה כאן, ולכן הנקודה F נמצאת פה. אז בואו נסמן את הנקודה F. יפה, אז סימנו את כל הנקודות, ומה שנותר לנו לעשות עכשיו זה לחבר את הקווים באיזומטריה. אז אנחנו עכשיו נלך לפי האותיות ונראה איך אנחנו מחברים. אז יש לנו פה, אנחנו מתחילים בנקודה A והולכים אל נקודה B. מ-B אנחנו הולכים אל נקודה C. מ-C אנחנו הולכים אל נקודה D. מ-D אנחנו חוצים פה עם האלכסון. אל E ומ-E אל הנקודה האחרונה F. זהו, יש לנו פה את התיל המקופף באיזומטריה וזה השלים את סעיף א'. בסעיף ב' אנחנו נשאלים מהו המצב ההדדי הקיים בין הקווים AB ו-DE. עקף את הספרה שליד התשובה הנכונה, יש לנו כאן שלושה מצבים מצטלבים. מקבילים ונחתכים. בואו ניזכר לרגע מה אומרות ההגדרות לגבי המצבים ההדדיים האלה. אז ככה, קטעים מקבילים במרחב יהיו מקבילים בכל שלושת היטליהם. זה אומר ששני קווים שהם מקבילים במרחב, בכל שלושת ההיטלים אני מצפה לראות גם כן שני קווים מקבילים על ההיטל. כתוב לי פה גם שמקרה פרטי הוא מצב בו היטלי שני קטעים הופכים לקטע יחיד. זאת אומרת שהיטל של קטע אחד והיטל של קטע שני מתאחדים ונהיים קטע אחד. אז בואו נסתכל במקרה שלנו, האם אנחנו רואים פה הקבלה? אז אנחנו מדברים על הקטעים A, B ו-D, E. אז בואו נראה. AB זה אלכסון שנמצא פה, וגם DE זה אלכסון שנמצא פה. זאת אומרת, אנחנו רואים פה את המקרה הפרטי בהיטל על. המקרה הפרטי ששני ההיטלים מתחברים לאחד. בואו נראה במצב בהיטל פנים. בהיטל פנים אנחנו רואים ש-AB זה אלכסון שעולה משמאל לימין, ו-DE זה אלכסון שיורד משמאל לימין. זאת אומרת, הם לא מקבילים. אז הנה, מספיק שמצאתי את תל אחד שבו הם לא מקבילים כדי לפסול את האפשרות שהקווים, שהקטעים אכן מקבילים. בואו נראה מה האפשרות הבאה. האפשרות הבאה אומרת ככה, לקטעים נחתכים במרחב יש נקודת מגע פיזית יחידה. כלומר, הם נוגעים אחד בשני רק בנקודה אחת. הקטעים יופיעו נחתכים בכל ההיטלים. נקודת החיתוך מוגדרת כנקודה מרחבית על ידי שלושת היטליה. להזכירכם, נקודה מרחבית מה זה אומר? זה אומר שאם אני לוקח את היטל הנקודה ב-A2 ומוציא ממנו קו אופקי לכיוון היטל פאי 3, הקו הזה ינחת בדיוק בהיטל של הנקודה על פאי 3. ואותו הדבר אם אני אוציא קו אנכי מההיטל על פאי 2 לכיוון פאי 1, הקו ינחת בדיוק אל הנקודה אה, בפאי 1. אז בואו נראה מה המצב במקרה שלנו. אז אנחנו מדברים על A, B ו-D, E. אז כבר אמרנו שבהיטל על שני הקווים הפכו לקו 1, זאת אומרת יש לנו פה הרבה נקודות מגע. אבל הנה, אנחנו פה ב-A2, ואנחנו נעביר קו אופקי מנקודת המפגש על פאי 2 אל כיוון פאי 3. ואנחנו אכן רואים שהקו האופקי הזה, רק רגע, אנחנו נעשה אותו שוב פעם. אנחנו אכן רואים שהקו אופקי הזה עובר בדיוק בנקודת המפגש של היטלי הקטעים A, B ו-C. 
ו-DE על פאי 3. וכמו שאמרנו, בתל על, אם אני יורד למטה, אני מן הסתם נחתך עם הקווים באחד מאין סוף נקודות החיתוך. כלומר, במקרה שלנו, אנחנו רואים שהקווים נחתכים. אז בואו נסמן את התשובה, הקווים נחתכים. בסעיף ג' שואלים אותנו מה המצב ההדדי בין, הקטעים, בין הקווים DC ו-EF. בואו נראה מה זה DC ו-EF. DC בהתל על, זה הקו האופקי הזה, ו-EF זה הקו האופקי הזה, אנחנו רואים שהם מקבילים. בהתל פנים, DC זה הקו האופקי הזה, ו-EF זה הקו האופקי הזה, אנחנו שוב פעם רואים שהם מקבילים. זאת אומרת, אני צריך לראות שגם בהתל השלישי הם יהיו מקבילים כדי שזה אכן יקרה. פה בתל צד אני רואה ש-DC הופך לנקודה וגם EF הופך לנקודה. ברגע שהתל של קו הופך לנקודה זה אומר שהוא ניצב לכיוון ההסתכלות. ואם שני הקטעים הפכו לנקודה זה אומר ששניהם ניצבים לכיוון ההסתכלות ולכן הם גם מקבילים. וזו התשובה לסעיף ג' הקטעים DC ו-EF מקבילים. וסעיף ד', בסעיף ד' שואלים אותנו, הקף את הקטע שנתון בהיטלים בגודלו האמיתי מבין הקטעים שלהלן, CD, DE, AB. אז בואו נזכר מה הכללים לגבי מציאת אה, ההיטל שבו קטע מופיע בגודל אמיתי. אז כללי הזיהוי שלנו לזיהוי היטל בו מופיע קטע בגודל אמיתי הם אלה. קטע אשר שניים מהיטליו מופיעים כקווים אופקיים או אנכיים יופיע בגודל אמיתי בהיטל השלישי. זאת אומרת בשניים משלושת ההיטלים, ההיטלים הם קו אופקי או אנכי, אז בהיטל השלישי הוא מופיע בגודל אמיתי. חוק שני אומר, קטע אשר יש לו היטל אחד, בו שתי נקודות הקצה מתאחדות לנקודה משותפת, זאת אומרת, קטע שההיטל שלו הופך לנקודה בעצם, מופיע בגודל אמיתי בשני ההיטלים האחרים. זאת אומרת, בהיטל אחד הוא מופיע כנקודה, בשני ההיטלים האחרים הוא מופיע בגודל אמיתי. כל מצב אחר של הקטעים, זה אומר, שהוא לא מופיע בגודל אמיתי באף אחד מההיטלים. אז בואו נבדוק את המצב שלנו. נתחיל ככה, קטע AB, הקטע AB מופיע כאלכסון בהיטל על, הוא מופיע גם כאלכסון בהיטל פנים וגם בהיטל צד ולכן הוא לא מופיע בגודל אמיתי באף אחד מההיטלים. הקטע DE, DE מופיע כאלכסון בהיטל על, הוא מופיע כאלכסון בהיטל פנים, הוא מופיע גם כאלכסון בהיטל צד ולכן גם הוא לא מופיע בגודל אמיתי באף אחד מההיטלים. הקטע CD מופיע כקו אופקי בהיטל על, הוא מופיע גם כקו אופקי בהיטל פנים, והוא מופיע כנקודה בהיטל צד. ולכן CD זה הקטע הזוכה שלנו, הוא מופיע בגודל אמיתי בשני ההיטלים, היטל על והיטל פנים. זהו, זו השאלה שלנו, זה הסוף, ותשתמשו בפתרון הזה. בהצלחה בבחינות.